ఈ సెషన్ లో మనం ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లో ఉండే వేరియబుల్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేయొచ్చు అట్లనే ఎలా వాటికి వాల్యూస్ డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం అసైన్ చేయొచ్చు అట్లనే ఆ యొక్క వేరియబుల్ వాల్యూస్ ని ఏ విధంగా మనం వాడుకోవచ్చు లేదంటే ఆ వేరియబుల్స్ ని ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిలంతా కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా మనం క్లియర్ గా చూసుకుంటూ వెళ్దాం చివరి దాకా చూసినట్లయితే మీకు ఏ విధంగా వాటిని డిఫరెంట్ వేస్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది అర్థమవుతుంది ఎనీవే మీకు ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయండి లోకల్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ లోకల్ వేరియబుల్స్ అనేటివి మనం మన ఓన్ గా డిక్లేర్ చేసుకునే వేరియబుల్స్ జనరల్ గా అట్ ద రేట్ అనే సింబల్ తోటి మనం ఆ యొక్క వేరియబుల్ నేము స్టార్ట్ చేసి డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది మనం ఎక్కడైతే డిక్లేర్ చేసామో ఒక ప్రొసీజర్ లో కావచ్చు ఒక బ్లాక్ లో కావచ్చు ఆ సెషన్ వరకు ఆ యొక్క లోకల్ వేరియబుల్ అనేది వర్క్ అవుతుందండి మరి అలా కాకుండా గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అనేటివి మనం డిక్లేర్ చేసే వేరియబుల్స్ కాదు ఇది మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ ఇవి సిస్టమ్ వాడుకునే వేరియబుల్స్ అండి మరి వీటిలో సెషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది డబల్ అర్ధ రేట్ తోటి ఇవి ఉంటాయి జనరల్ గా ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కి రిజర్వ్ అనమాట ఇవి మనం వాడేటివి లోకల్ వేరియబుల్స్ మరి ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేయాలి అంటే డిక్లేర్ అనే స్టేట్మెంట్ ద్వారా డిక్లేర్ చేయొచ్చు డిక్లేర్ అట్ ద రేట్ లోకల్ వేరియబుల్ సంథింగ్ ఎక్స్ వై జెడ్ మీ ఇష్టం ఏదో ఒకటి వేరియబుల్ నేమ్ యాజ్ అనేది ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు డేటా టైప్ మాత్రం ఇవ్వాలి వాల్యూ కూడా అసైన్ చేసుకోవచ్చు వాల్యూ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు కామా ఇచ్చి మళ్ళీ అట్ ద రేట్ ఇంకొక వేరియబుల్ డేటా టైప్ కామా అట్లా మీరు కంటిన్యూస్ గా ఎన్ని వేరియబుల్స్ అయినా సరే డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు మరి మనం ఈ ప్రాక్టికల్ సెషన్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇవి ఎలా చేయొచ్చు అనేది వన్ బై వన్ చూసుకుంటూ పోదాం మరి ఇక్కడ మీకు ఈ క్వరీస్ రాసే చోట డిక్లేర్ అనే కీవర్డ్ ద్వారా ఇవ్వచ్చు అఫ్ కోర్స్ మీరు బిగిన్ ఎండ్ బ్లాక్ ద్వారా కూడా బ్లాక్ లోపల కూడా ఈ డిక్లరేషన్ అనేది చేయొచ్చు లేదంటే బిగిన్ ఎండ్ లేకుండా అయినా కూడా మీరు అంటే ఒక బ్లాక్ లోపల కావాలనుకుంటే బ్లాక్ లోపల డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్ గా మీరు డిక్లేర్ అని ఇచ్చి డిక్లేర్ అట్ ద రేట్ అని ఇచ్చి మీరు ఏ వేరియబుల్ కావాలో ఆ యొక్క వేరియబుల్ నేమ్ ని మీరు ఇట్లా ఇవ్వచ్చు అండి సంథింగ్ యాక్స్ యాజ్ అనే కీబోర్డ్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు డేటా టైప్ ఇవ్వాలి ఓకే ఇది సింపుల్ డిక్లరేషన్ మరి మీకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే డేటా టైప్ తర్వాత వాల్యూని కూడా అసైన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం చూడండి వాల్యూని అసైన్ చేయనట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ఇన్స్టలైజేషన్ ఆప్షనల్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు వాల్యూని ఇవ్వకపోతే దాంట్లో ఆ వేరియబుల్ లో నల్ వాల్యూ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఓకే ఒకేసారి మనం ఎన్ని వేరియబుల్స్ అయినా సరే కామా ఇచ్చి ఇట్లా డిక్లేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ టెన్ అని ఇచ్చాను కామా అట్ ద రేట్ వై ఇంటిజర్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఇట్లా ఇచ్చాను అట్ ద రేట్ జెడ్ ఐఎల్టి ఇట్లా మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ మనం ఒకే డిక్లేర్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా డిక్లేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అండి సింగిల్ అయినా చేయొచ్చు లేదంటే మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ కామా సపరేషన్ తోటి ఇట్లా డిక్లేర్ చేయొచ్చు లాస్ట్ జడ్ అనే వేరియబుల్ కి మనం ఇక్కడ వాల్యూ అసైన్ చేయలేదు ఓకే ఎనీవే ఈ వేరియబుల్స్ లో ఉండే వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేసేదానికి మనం రెండు స్టేట్మెంట్స్ వాడచ్చు ఒకటి వచ్చేసి ప్రింట్ అట్ ద రేట్ ఎక్స్ అట్లనే ప్రింట్ అట్ ద రేట్ వై ఇట్లా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే సెలెక్ట్ అనే స్టేట్మెంట్ ద్వారా కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎఫ్ఐ ప్రెస్ చేసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ మెసేజెస్ అన్న చోట మీకు టెన్ ట్వంటీ ఇట్లా రావడం జరిగింది అలానే మీకు ఈ యొక్క సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వాడారు అనుకోండి సెలెక్ట్ ప్రింట్ ఏమో ఎక్స్ కి వాడాను సెలెక్ట్ ఏమో వైకి వాడాను 
ఇప్పుడు చూడండి ఎఫ్ ఐ ప్రెస్ చేసినట్లయితే రెండు వస్తాయి అదేంటంటే వై అనేది రిజల్ట్ దగ్గర ప్రింట్ అయింది ఎందుకంటే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వాడాక కాబట్టి మెసేజెస్ దగ్గర ప్రింట్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ టెన్ అని రావడం జరిగింది ప్రింట్ ఏమో మెసేజెస్ కాడ వస్తుంది అట్లానే సెలెక్ట్ ఏమో రిజల్ట్ దగ్గర వస్తుంది అదనమాట డిఫరెన్స్ ఓకే మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అసైనింగ్ ఏ వాల్యూ టు ఎస్క్యూఎల్ వేరియబుల్ మరి వాల్యూస్ ఎలా అసైన్ చేయాలంటే ఇంతకు ముందు మనం చూసా ఫస్ట్ వచ్చేసి డ్యూరింగ్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ యూజింగ్ డిక్లర్ కీవర్డ్ ఒక వాల్యూని ఒక వేరియబుల్ కి ఇట్లా డిక్లేర్ చేసేటప్పుడే అసైన్ చేయొచ్చు అనేది ఒకటి లేకపోతే రెండో విధానం ఏంటంటే యూజింగ్ సెట్ సెట్ అనే స్టేట్మెంట్ ద్వారా కూడా మనం అసైన్ చేయొచ్చు లేకపోతే థర్డ్ వన్ యూజింగ్ సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ అనే స్టేట్మెంట్ ద్వారా కూడా మీరు ఒక వేరియబుల్ కి వాల్యూస్ సెట్ చేయొచ్చు లేదంటే అసైన్ చేయొచ్చు ఓకే ఇవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది వన్ బై వన్ చూసుకుంటే వెళ్దాం మరి ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ కి వాల్యూ సెట్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జెడ్ అనే వేరియబుల్ కి నేను వాల్యూ ఇవ్వలేదండి మరి ఈ జెడ్ అనే వేరియబుల్ కి వాల్యూ సెట్ చేయాలంటే సెట్ అట్ ద రేట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు అని ఇచ్చి అట్ ద రేట్ ఎక్స్ ప్లస్ అట్ ద రేట్ వై ఇట్లా మనం వాల్యూని సెట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఆ యొక్క జెడ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేద్దాం ప్రింట్ అట్ ద రేట్ జెడ్ సో చూడండి థర్టీ అయిన వాల్యూ మీకు ప్రింట్ కావడం జరిగింది ఈ విధంగా సెట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా లేదంటే సెట్ సెట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా మీకు కావాల్సిన వాల్యూ ఎలా కూడా ఇచ్చేయచ్చు ఓకే ఇలా అనమాట మరి అసైనింగ్ వాల్యూ టు మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ కి అంటే సెట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా ఇచ్చాం అట్లానే ఎక్స్ కి వై కి ఇక్కడ ఇవ్వలేదు అనుకుందాం ఇక్కడ ఇవ్వలం ఇవ్వకుండా కిందనే మనం ఇట్లా మల్టిపుల్ సెట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా కూడా మనం అసైన్ చేయొచ్చు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ థౌజండ్ ఇచ్చాను అట్లనే సెట్ అట్ ద రేట్ వై ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ అండ్ సెట్ అట్ ద రేట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు అట్ ద రేట్ ఎక్స్ ప్లస్ అట్ ద రేట్ వై ఓకే ఇట్లా మనం మల్టిపుల్ సెట్ స్టేట్మెంట్స్ ని అప్లై చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే చూడండి వన్ సెట్ కీవర్డ్ కెన్ బి యూజ్ టు అసైన్ ఏ వాల్యూ టు వన్ వేరియబుల్ అంటే ఇక్కడే సెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ అండ్ అట్ ద రేట్ వై ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ అట్లా ఇవ్వకూడదు ఒక సెట్ స్టేట్మెంట్ ఒక వేరియబుల్ వాల్యూకి మాత్రమే సెట్ చేసేదానికి ఉపయోగపడుతుంది అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట ఇక్కడ సెట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అదే నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సబ్ క్వరీని కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూని అసైన్ చేసేదానికి సబ్ క్వరీని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాలో ఇట్లా సెట్ ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు విత్ ఇన్ ఇట్లా రౌండ్ బ్రాకెట్స్ లో సెలెక్ట్ కాలం ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ కండిషన్ ఇచ్చి అట్లా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ స్కేలర్ సబ్ క్వరీ అన్నాం స్కేలర్ సబ్ క్వరీ అంటే సింగిల్ వాల్యూ అది తీసుకురావాలి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ తీసుకొస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది అది మీరు ఏ వాల్యూ తీసుకురాకపోతే నల్ నల్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ నేను ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తాను సంథింగ్ డిక్లేర్ ఈఎంపి నేమ్ ఈఎంపి అండ్ స్కోర్ నేమ్ అనే వేరియబుల్ ని వేర్ క్యార్ డేటా టైప్ తోటి డిక్లేర్ చేస్తానండి వేర్ క్యార్ ఆఫ్ సంథింగ్ ట్వంటీ ఇచ్చాను మరి ఈ ఈఎంపి నేమ్ లోకి వాల్యూని తీసుకురావాలి నేను డేటాబేస్ ని యూజ్ ఎడూస్ ఆఫ్ట్ అంటాను ఎడూస్ ఆఫ్ డేటాబేస్ లు యూజ్ చేసుకొని దాంట్లో మనకి ఇట్లా టేబుల్ ఉంది ఈఎంపి టేబుల్ మీరు కావాల్సి ఉంటే డేటా ఇట్లా ఉంది చూడొచ్చు మరి వీటిల్ని ఏదో ఒక దాన్ని ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చి అసైన్ చేద్దాం 
मर इक अर्दरेक्वल टू अच्छी ब्राके फंक्षनल ब्राके रौंड ब्राके सैलक्ट इध सिंगि वालू तीसरावाली सैलक्ट चूँ फील अनेट वेरे टेबल वेरे फील्ड फ्रम एक्टी इम पी टेबल नीचे वेर अटे वेर अने कंडीशन इवेदन मल्टपल वालूस अब एर्र अने वस्तु का चुद अट रेट इम पी अडर स्कोर नेम प्रिंट चूँ एफ प्रेस एर्र राव जी सब क्वरी रिटर्न मोर दो एंटे इक कंडीशन इवेदरावाली इक अन्नी नेम्स वस्तनाई काबी सिंगि वालू उबी मन की वेर अने वाड़ता वेर इनवल टू संथिंग वन अच्छा अंत एंप्लाय नंबर वन अने दिजल्ट दींप इम पी नाम स्टोर एफ प्रेस चूँ ना अने रिजल्ट राव जी सो एंप्लाय नेम एंप्लाय नंबर वन अदे टू इच्छा टू के नेम अभी वस्तु केर जी अट्ला सिंगि वालूड उ अदन इक रूल लेदे एर वस्तु अभी असल ये वालू सपोज ट्वी अच्छा ट्वी अने अबी इक चूँ नल एमी तीस ट्वी अने एंप्लाय नंबर ले ओके अदन मरी इला मन सब क्वरी द्वारा सब क्वरी द्वारा और वेरियबल की सैट स्टेट यूज वालू ने असैन चयु अट्ला सैट द्वारा का सैलक्ट अने स्टेट द्वारा मन ओक वेरियबल डिक्लेर् फर् एग्जापल इक सैट बदल स चूँगी सेम रिजल्ट रावी किरण एंप्लाय नंबर टू की किरण सैट बदल जस्ट सैलक्ट वाड़ा अकड़ सैट की सैलक्ट की डिफर सैलक्ट अलोज टू असैन वालू टू मलिपल वेरियबल अट टाइम सैट अने वेरियबल के वालू असैन दिन उपयोगपड़ी फर् एग्जापल इक नैन अर्द रेट रु वेरियबल अर्द रेट एक्स काम अर्द रेट वै ई रू वेरियबल अट टाइम सैलक्ट स्टेट द्वारा मन वालूस असैन चयु इधे सैट स्टेट इला कुदर अदन दाखी दी डिफर सैट अर्द रेट एक्स ईक्वल टू टेन काम इच्छे अर्द रेट वै ईक्वल टू ट्वी इला सैलक्ट स्टेट अने यूज प्रिंट एक्स अंड प्रिंट वै रू मन इला वालूस प्रिंटे चूड़ी चूँगी इधे अदे सैट इलाम सैट एक्स ईक्वल टू टेन काम वै ईक्वल टू ट्वी अंत राट ओके सैलक्ट स्टेट अभी अट्ला कुदर अभी इक मेन पाइंट अद मलिपल वेरियबल की यह विधा इला असैन चयुने सब क्वरी इंत मुद्दे चूसा सैलक्ट सब क्वरी फ्रम टेबल नेम वेर कंडीशन अकड़ो इंकोक स्टेट असैन ए वालू टू ए वेरियबल वित् रेग्युर् सैलक्ट स्टेट रेग्युर् सैलक्ट स्टेट द्वारा मन और वेरियबल की वालू ने असैन चयी अदला चूँ सैलक्ट वेरियबल नेम ईक्वल टू कलम फ्रम टेबल नेम वेर कंडीशन सिचुवेस अने गमे नैन सेम एंप्लाय नेम की इम पी अडर स्कोर नेम अने वेरियबल वेर कैर डेटा टाइप वेर कैर आफ ट्वी सैलक्ट इम पी अडर स्कोर नेम ईक्वल टू मन की सिंटाक्स एक्वल टू 
ఏంటి ఈ నేమ్ దీంట్లో నుంచి ఈ నేమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ ఈఎన్ఓ ఈక్వల్ టు వన్ అంటాం ఓకే ఇప్పుడు ప్రింట్ ఏం చేస్తాం ప్రింట్ ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ నేమ్ అన్నాం ఎఫ్ఐ ప్రెస్ చేసాం చూడండి నాని రావడం జరిగింది మరి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ సింగిల్ వాల్యూనే తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు సపోజ్ ఇక్కడ వేర్ కండిషన్ తీసేస్తానండి అంటే ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఈ నేమ్స్ అనేటివి వస్తాయి చూడండి ఇక్కడ చాలా ఈ నేమ్స్ ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు మనకి రిజల్ట్ ఏమొస్తుందంటే ఎక్స్ వై జెడ్ వస్తుంది మల్టిపుల్ వాల్యూస్ తీసుకొస్తుంది లాస్ట్ రో ఏదైతే ఉందో ఆ లాస్ట్ రో లో ఉండే వాల్యూ ఇది ఆ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది రెగ్యులర్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఈ విధంగా అసైన్ చేయొచ్చు అదే మనం వేర్ కండిషన్ ఇచ్చామనుకోండి వేర్ ఈఎన్ ఓ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ మనం స్పెసిఫై చేసిన ఎంప్లాయీ నెంబర్ యొక్క ఈ నేమ్ రావడం జరుగుతుంది ఏది ఇవ్వకపోతే లాస్ట్ రో లో ఉండే ఎంప్లాయీ నేమ్ ని ఇక్కడ స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది అంతేగాని ఎర్ర రాదు ప్రీవియస్ గా సెట్ సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ వాటర్లు అయితే ఎర్ర వస్తుంది మల్టిపుల్ వాల్యూస్ తీసుకొస్తే అదనమాట దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క వేరియబుల్స్ ని క్వరీలో ఎలా వాడచ్చు చూడండి యూజింగ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ క్వరీ ఇక్కడ మనం ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం ఐడి అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాం ఐడి ఇంటిజర్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటాం మరి ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ని నేను అప్లై చేసేటప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ ఈఎన్ఓ ఈక్వల్ టు అర్ధ రేట్ ఆఫ్ ఐడి ఇట్లా ఇవ్వచ్చు అండి మీరు ఓకే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఆ యొక్క వేరియబుల్ ని ఇలా ఇవ్వచ్చు చూడండి ఆ ఎంప్లాయ్ నెంబర్ వన్ కి సంబంధించిన డేటా ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఈ విధంగా ఈ యొక్క క్వరీలో కూడా ఈ యొక్క వేరియబుల్స్ ని ఇట్లా డిక్లేర్ చేసి వాటిని ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే డిక్లేర్ అర్ధ రేట్ ని కూడా ఒక వేరియబుల్ గా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు మామూలుగా ఐడి అని ఇచ్చాం అట్లా కాకుండా ఇట్లా డిక్లేర్ అర్ధ రేట్ అర్ధ రేట్ అంటే అర్ధ రేట్ నే ఒక వేరియబుల్ గా డిక్లేర్ చేశాను ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ ఇలా అర్ధ రేట్ అర్ధ రేట్ చూడండి సో ఇలా కూడా కుదురుతుంది ఈ విధంగా మనం మల్టిపుల్ వేస్ లో ఈ యొక్క వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేసి వాటి యొక్క వాల్యూస్ ని మనం వాడుకోవచ్చు